जी मैम ओके सो दिस इज आवर चैप्टर 5 रिलेशनशिपिंग जा ट्रांसपेरेंटी So, chapter uh, five, the first topic that is the component of trust and the importance of trust in supply chain. Trustic basically is a component of it. Trust on it, large like a word. It has on it, I mean, broad. So, a broad concept. I'm going to show you some of the component of it. So, the component of it is why trust is important, in specifically supply chain. I'm going to tell you about it. So, first of all, what is trust? About that, actually, I'm going to tell you what it is. It has on it a belief, but also a feeling. बिलीफ ट्रस्टर रिलयट न मैनुफैक्चर ट्रांसफर समता बजाय रखा दें फुलनेस 
রেসপন্সিবিলিটি দিলে ইউ হ্যাভ ফেইথ অন দ্যাট পারসন যে ইয়াস এই কাজটা সে করে দিবে কাজটা সে যোগ্য সো ইফ ফেথফুলনেসটা থাকতে হয় দেন হয় অনেস্টি আপনার যে কোনো একটা বিজনেস ডিলের ক্ষেত্রে দেখবেন অনেস্টিটা ইম্পর্টেন্ট যেটা সত্যি সেটাই বলবেন এ আদার দ্যান দ্যাট আপনার ইনফরমেশন হচ্ছে আপনি এই জিনিসটা হ্যাম্পার করবেন না বা ইনফরমেশনটা নিয়ে হচ্ছে আপনি খেলবেন না তারপর থাকে হচ্ছে কেপাবিলিটি লাস্টে কেপাবিলিটি কেন বলা হচ্ছে আপনি সবকিছু ইউ হ্যাভ এভরিথিং আপনি ট্রুথফুল পার্সন আপনার অনেস্টি আছে আপনি আপনি ফেথফুল সবাই জানে আপনি কাজটা করে দেবেন বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য কেপাবিলিটি আপনার কাজটা করার এখন হয়তো সামর্থ্য নাই বা রিসোর্সেস নাই তো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য এখানে ট্রাস্ট কম্পোনেন্টের পাঁচটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে বলা হচ্ছে ট্রুথ ইকুয়ালিটি আপনার ফেথফুলনেস অনেস্টি অ্যান্ড কেপাবিলিটি এই পাঁচটা থেকে যে কোনো একটা যদি হচ্ছে আপনার না থাকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনার সাপ্লাই চেনে দেখা যাবে যে অনেক বড় ধরনের হ্যাম্পার হতে পারে এই জন্য এই ট্রাস্ট কম্পোনেন্টে পাঁচটাই থাকতে হবে এখন আমরা যে এই ট্রাস্টের কথা বললাম বা বলছি পাঁচটা কম্পোনেন্ট এটা আসলে কোন ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখেন এখানে আরেকটা পিকচার আপনার যদি রাইট একটু খেয়াল করেন দেখতে পাচ্ছেন একটা বলা হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম ইনফরমেশন শেয়ারিং ইনভেন্টারি থেকে যে ইনফরমেশনটা যায় আর একটা হচ্ছে আপস্ট্রিম ইনফরমেশন শেয়ারিং যেটা হচ্ছে প্রোডাকশন আউটপুটটা যেখানে যায় দ্যাট মিন্স প্রথমে কি হয় আপনার ইউনিট ইনভেন্টরিস আপনার হচ্ছে দ্যাট মিন্স ইউনিট র মেটেরিয়ালস আপনার অর্ডারের জন্য আপনার কিন্তু ইনফরমেশনটা লাগবে সো এই ইনফরমেশনটা পাওয়ার পরে আপনি যখন হচ্ছে অর্ডারের গুডস গুলো আপনি আবার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে সাপ্লাই দিবেন তখন এটাকে হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম মেম্বার বলে সাপ্লাই থেকে রিটেড হয়ে গেল দ্যাট মিন্স ফার্স্ট এখানে ম্যানুফ্যাকচার তার অর্ডারটা সে হচ্ছে সাপ্লায়ার কি দিল আপস্ট্রিং মেম্বার্স সেটা হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম মেম্বার্স হচ্ছে রিটেলারের কাছে গেল তারপর হচ্ছে এন্ড কাস্টমারের কাছে আসলো সো সাপ্লাই চেনের যে এই যে লিঙ্কেজ গুলা এই প্রতিটা পার্টেই হচ্ছে ট্রাস্ট ইস্যু দরকার যদি আপনার সাপ্লাই চেন রিলেশনশিপটাকে লং টার্মে সাস্টেনেবল করতে হয় এখন দেখেন এই যে রিলেশনশিপ বিল্ডিং এর কথা বলছে আপস্ট্রিং ডাউন স্ট্রিম রিলেশনশিপে এই এই জিনিসগুলা বি টু বিও হয়ে থাকে আবার সি টু সিও হয়ে থাকে কেউ বলতে পারবেন হোয়াট ইস বি টু বি অ্যান্ড সি টু সি এটা ই কমার্সে খুব বি ট্রেন্ডিং একটা ওয়ার্ড সবসময় চলে বিজনেস টু বিজনেস অ্যান্ড বিজনেস টু কনজিউমার্স কনজিউমার্স হ্যাঁ বিজনেস টু বিজনেস এটা কেন বলা হচ্ছে মেইনলি কারণ যদি বিজনেস এর সাথে বিজনেস আপনার যদি একটা বিজনেস মানে কোম্পানির সাথে একটা কোম্পানির বিজনেস হয় ডিল হয় তখন হচ্ছে ধরুন র মেটেরিয়াল নিব আমি ম্যানুফ্যাকচারার সো আমার ওই কোম্পানির সাথে হচ্ছে আমার ডিলিং বিজনেস টু বিজনেস হতে পারে আবার হচ্ছে বিজনেস টু কনজিউমার্স আমি ডাইরেক্টলি ম্যানুফ্যাকচারার আমি সাপ্লায়ার রিটেলারের মাধ্যমে আমার কাস্টমারের কাছে পাঠাচ্ছি বা আমি ডাইরেক্টলি কাস্টমারের কাছে সেল করছি বিজনেস টু কনজিউমার তো সব ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটা বিজনেস মডেলেই এই হচ্ছে আপনার ট্রাস্ট কম্পোনেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি আপনার লং টার্মে রিলেশনশিপ মেনটেন করতে হয় এখন এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার যদি ট্রাস্ট ইস্যু থাকে রিলেশনশিপে তখন কি কি প্রবলেম হতে পারে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে পারফরমেন্স পোর হবে সো এটা ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এটা ইনক্রিজ করতে পারে এই জন্য হচ্ছে আপনার দেখা যাচ্ছে পারফরমেন্স কম হবে এমন যদি হয় ধরেন সাপ্লাই চেনের লিঙ্কেজের মধ্যে সব একটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টটা এন্ড কাস্টমারের কাছে পৌঁছানো এটাই কিন্তু মেইন কনসেপ্ট যদি তাই হয় তাহলে ট্রান্সপোর্টেশন ইজ দ্য কি হেয়ার এখন আপনার যদি সাপ্লায়ার বা রিটেলার আপনার সাথে অনেস্ট না হয় তাহলে কিন্তু আপনার ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট অনেক বেড়ে যাবে যার ফলে আপনার প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়াতে হবে তো আপনার কিন্তু পারফরমেন্স আলটিমেটলি ডাউন করে গেল তো এই জন্য হচ্ছে বলা হচ্ছে যে ইনফ্যাক্ট এই জিনিসগুলোর জন্য ট্রাস্টের যে কম্পোনেন্ট গুলা এটা প্রত্যেকটা সাপ্লাই চেন পার্টনারের মধ্যে থাকতে হবে তো এই জিনিসগুলো অ্যাচিভের জন্য অবশ্যই কিছু নিয়ম ফলো করতে হয় বা আপনি কিভাবে করে আপনার এই ট্রাস্টটা হচ্ছে মেনটেন করতে পারবেন এই নিয়মগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা मानसिक মানে এই বায়ার বা হচ্ছে সাপ্লায়ার এদের সাথে যে কনফ্লিক্ট হয় এটা অনেকগুলোই ক্যাটাগরি আছে আর এই যে এই বায়ার বা সাপ্লায়ের সাথে কনফ্লিক্টের কারণে মেইনলি সমস্যা কোন জায়গায় হয় ইফিসিয়েন্সি কমে যায় কাজের ইফেক্টিভনেস কমে প্লাস হচ্ছে কস্টও বেড়ে যায় তো কস্ট বলে আলটিমেটলি আপনার প্রফিটও কিন্তু কমে যাবে এখানে দেখেন একজন ফেমাস স্কলারের এক্সাম্পল দেওয়া আছে অ্যালওয়াইনের কথা বলা হচ্ছে ইন টু থাউজেন্ড সেভেন হিসেব According to him, the buyer and supplier relationship will be affected due to the cost involved between them. That means 
যদি বায়ার এন্ড সাপ্লায়ার এর রিলেশনশিপ যদি খারাপ থাকে তাহলে কিন্তু প্রোডাক্টের কস্ট বেড়ে যায় এই যে যেটা বললাম যে আপনি হচ্ছে প্রত্যেকটা সেক্টরে মিথ্যা বলেন মিথ্যা বলে বলে হচ্ছে আপনার আপনার সাপ্লায়ার রিটেইলার সবাই আপনার কাছ থেকে টাকা বেশি নিচ্ছে সো অবভিয়াসলি আপনার হচ্ছে প্রোডাক্টের প্রাইস বেড়ে যাবে যখন সব দিকে কস্ট বাড়বে যখন কস্টটা ইনক্রিজ পেয়ে যাবে তখন কি হবে আপনার প্রোডাক্টিভিটি লো হবে আপনার হচ্ছে রিসোর্সেস ইউটিলাইজেশনটা পোর হয়ে যাবে আর হচ্ছে এই রিলেশনশিপ গুলো তো স্ট্রেস কাজ করবে যখন স্ট্রেস কাজ করবে তখন ওভারঅল হচ্ছে আপনার প্রফিট ডাউন করে যাবে এই জন্য দেখেন এখানে মেনলি বলা হচ্ছে যে এই কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশনটা রিজলভ করাটা হচ্ছে মানে যত তাড়াতাড়ি পসিবল তত তাড়াতাড়ি রিজলভ করা উচিত কিন্তু এই কনফ্লিক্ট সিচুয়েশন গুলো রিজলভ করার জন্য আমাদের এখন জানতে হবে আগে কয় ধরনের কনফ্লিক্ট আসলে ক্রিয়েট হয় সাপ্লাই চেন রিলেশনশিপ এর মধ্যে সো প্রথমটাই দেখেন এখানে বলা হচ্ছে ইন্টার পার্সোনাল দেন এন্টার পার্সোনাল এন্টার গ্রুপ এন্টার অর্গানাইজেশনাল এন্ড ইন্টার অর্গানাইজেশনাল কনফ্লিক্ট দ্যাট মিন্স আমরা এখানে পাঁচ ধরনের কনফ্লিক্ট দেখতে পাচ্ছি এখন ওয়ান বাই ওয়ান একটু দেখি যে কোন কনফ্লিক্ট আসলে কোন ধরনের হয় এখানে দেখেন ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট যেটা বলা হচ্ছে ওকে ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট যেটা বলা হচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে দ্য কনফ্লিক্ট দ্যাট হ্যাপেন্স বিটুইন টু ওর মোর ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাট দ্য সেম অর ডিফারেন্ট হায়ারিকাল লেভেল অফ দ্য অর্গানাইজেশন দ্যাট মিন্স ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্টটা কাদের মধ্যে হয় দুই বা ততোধিক পার্টি ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে হতে পারে একই অর্গানাইজেশনের সেম অর ডিফারেন্ট হায়ারিকি লেভেলের মানে একটা অর্গানাইজেশনের একই ডিপার্টমেন্টের মধ্যেও হচ্ছে দুজনের মধ্যে বা তিনজনের মধ্যে কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হতে পারে বা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে হতে পারে বাট অর্গানাইজেশনটা হচ্ছে একটাই মানে সেম অর্গানাইজেশন ডিফারেন্ট লেভেলের মধ্যে যখন কনফ্লিক্টটা ক্রিয়েট হয় দুজন বা তিনজন ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে তখন আমরা এটাকে বলি হচ্ছে ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট এরপরে দেখেন ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্টের কথা বলা হচ্ছে ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্টটা কিন্তু হচ্ছে আপনার উইদ ইন দ্য অর্গানাইজেশন দুই বা অধিক পার্সনের মধ্যে যখন আপনার সেম বা ডিফারেন্ট লেভেলের হায়ারকি অর্গানাইজেশন হায়ারকিতে আপনার অর্গানাইজেশনের ভিতরে যখন কনফ্লিক্টটা ক্রিয়েট হয় তখন আমরা ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট বলি এন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট অন দ্য আদার হ্যান্ড হচ্ছে আপনার এটা হয় ডিউ টু পার্সোনালিটি হচ্ছে পাওয়ার বেস অর্গানাইজেশনের কালচারের কারণে বা পারফরমেন্স মানে পারফরমেন্স হচ্ছে আপনি হয়তো যেটা এক্সপেক্ট করছে ওটা দিতে পারছেন না এইসব কারণে আপনার অর্গানাইজেশনের সাথে আপনার নিজস্ব যে কনফ্লিক্টটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে এন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট দ্যাট মিন্স এটা আপনার সমস্যা মানে আপনার অন্য কারোর সাথে সমস্যা কিন্তু না আপনি নিজে নিজের সাথে কনফ্লিক্ট করছেন কিভাবে কারণ আপনি হয়তো আপনার পার্সোনালিটি অর্গানাইজেশনের সাথে যাচ্ছে না বা আপনার অর্গানাইজেশনের যে হায়ার কি আপনি নিতে পারছেন না অর্গানাইজেশনের কালচার আপনি নিতে পারছেন না ওটা আপনার জন্য সুইটেবল না বা আপনাকে যেই রোল দেওয়া হয়েছে জব ডিসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে আপনি ওটা ফুলফিল করতে পারছেন না না করার ফলে আপনার নিজের মধ্যে যে নিজে কনফ্লিক্ট হচ্ছে এই যে আপনার এক্সপেকটেশন একরকম বাট আপনি ডেলিভারি দিচ্ছে একরকম সো আপনার নিজের মধ্যে যে এক ধরনের মানে অশান্তি ক্রিয়েট হচ্ছে কনফ্লিক্ট হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে এন্ট্রা পার্সোনাল কনফ্লিক্ট ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট আর এন্ট্রা পার্সোনাল কনফ্লিক্ট এই দুটানি ক্লিয়ার জি ম্যাম বুঝতে পারছি डिपार्टमेंटर मध्य सब ग्रुपर मेम्बर मध्य जो प्रब्लेम शुरू कर একটা অর্গানাইজেশন তো অনেক বড় হয় এখানে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকে আবার দেখা যায় ছোট ছোট গ্রুপ থাকে পাঁচজন ছয়জনের গ্রুপ টার্গেট বেশ কাজ করে তখন এই গ্রুপের মধ্যে যখন কনফ্লিক্ট হয় পাঁচজনের মধ্যে চারজনের মানে চারজনের মধ্যে সমস্যা চারজন চারজনকে দেখতে পায় না বা পাঁচজনের মধ্যে তিনজন এক গ্রুপ দুজন আরেক গ্রুপ বা একটা ডিপার্টমেন্টে দশজন মানুষ এর মধ্যে হচ্ছে সবাই গ্রুপিং করে মানে এই গ্রুপের সাথে ওই গ্রুপের সমস্যা তখন আমরা বলবো হচ্ছে দ্যাট ইস কল্ড এন্টার গ্রুপ কনফ্লিক্ট একটা গ্রুপ বা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যখন মেম্বারদের মধ্যে কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হয় আর ইন্টার গ্রুপ কনফ্লিক্ট যেটা সেটা হচ্ছে মেনলি আপনার টু অর মোর গ্রুপস এর গ্রুপস এর মধ্যে যখন কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্ট উইদ ইন দ্য অর্গানাইজেশন দ্যাট মিন্স গ্রুপের মানে ভিতরের মেম্বারদের মধ্যে না অর্গানাইজেশনের অনেকগুলো গ্রুপ বা অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট ধরেন এইচআর ডিপার্টমেন্টের সাথে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের কনফ্লিক্ট তখন আমরা এটা বলবো হচ্ছে ইন্টার গ্রুপ কনফ্লিক্ট আর ইন্টার গ্রুপ কনফ্লিক্ট যখন মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের মেম্বারদের ভিতরেই যখন হচ্ছে প্রবলেম ক্রিয়েট হবে দুজন সবার মধ্যে হচ্ছে মেম্বারদের মধ্যে একটা টেনশন কাজ করবে তখন আমরা এটাকে বলবো এন্ট্রা গ
ডিপার্টমেন্টের একজনের বিহেভিয়ারের কারণে ওই ডিপার্টমেন্টের বাকি মেম্বারদের উপর কতটুকু হচ্ছে ওই জিনিসটা ইম্প্যাক্ট হলে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টার রিলেটেড নেস যে ইস্যুগুলো কতটুকু ইন্টার রিলেটেড মানে প্রবলেমটা যে আসলে ক্রিয়েট হলো ওই ইস্যুটা আর কি একটা ইস্যুর সাথে আরেকটা ইস্যু অনেক সময় চেঞ্জ থাকে হয়তো আপনি পার্সোনালি কনফ্লিক্ট করেননি আপনি আরেকজনের কাছে কথাটা শুনেছেন শোনার পরে আপনি হচ্ছে ওই জিনিসটা নিয়ে আরেকজনের সাথে ঝগড়া করা শুরু করলেন তো এই জিনিসটা কিন্তু ইন্টার রিলেটেড তো ওই জিনিসটা দেখতে হয় তারপর হচ্ছে ইম্প্যাক্ট এই পুরো কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশনের জন্য আপনার কোন কোন জায়গায় নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট হয়েছে এরপর হচ্ছে স্টেজে যে দেখা হয় ইজ অফ রিসলিউশন দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনি কত ইজিলি বা কত ইফেক্টিভলি বা ইফিসিয়েন্টলি জিনিসটা সলভ করতে পারেন এখন ফার্স্ট ওয়ানে যদি যাই তাহলে দেখেন কনফ্লিক্ট অফ অরিজিন দ্যাট মিন্স কনফ্লিক্টের স্টার্টিংটা কোথায় এটা হচ্ছে ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করা তো প্রত্যেকটা কনফ্লিক্টিং কিন্তু হচ্ছে ডিফারেন্ট সোর্স থেকে ক্রিয়েট হয় নট নেসেসারি যে একই কারণে হয় অনেকের হয় কি কনফ্লিক্ট হয় অর্গানাইজেশনের সাথে কনফ্লিক্ট হয় কারণ তার হয়তো প্রমোশন হওয়ার কথা ছিল বা কোনো কারণে হয়নি তো সে কিন্তু ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্টে ভুগছে সে অর্গানাইজেশনের ডিসিশন নিয়ে আনহ্যাপি সে নিজের সাথে নিজে ফাইট করছে আবার অনেক সময় হয় কি অর্গানাইজেশনের দুইজন মেম্বার হয়তো দুজন জনকে দেখতে পায় না একই টিমে দেওয়া হলো ওটার কারণে কনফ্লিক্ট হতে পারে দুজনের পার্সোনাল ইস্যু থেকে প্রফেশনালিজমে ওটা ইম্প্যাক্ট ফেলে এরকম অনেক ধরনের ইস্যুর কারণে কিন্তু কনফ্লিক্ট হয় তো ফার্স্ট হচ্ছে যে আপনার কনফ্লিক্টটা ডায়াগনেস করা অ্যাসেস করা তারপর দেখা যায় কনফ্লিক্টটাকে আপনার পক্ষে রিজার্ভ করা সলভ মানে পসিবল কিনা যদি পসিবল হয় তাহলে ম্যানেজার লেভেলে এটা সলভ করতে হবে না হলে তখন হচ্ছে আপনার অনেক সময় দেখা যায় কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের জন্য বাহির থেকে আউটসোর্সিং করা হয় এই চার তিনটে নিয়ে আসা হয় যাতে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য যেন কনফ্লিক্ট গুলা হচ্ছে রিজলভ করা যায় কিছু কিছু কোম্পানিকে দেখবেন যারা হচ্ছে যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি টাইপের ওরা হচ্ছে লেবার অ্যাসোসিয়েশন থাকে ওখানে এই টাইপের আর কি ইয়া বলে হরতাল বা হচ্ছে মিছিল অনেক বেশি হয় তখন তারা কি করে তারা আউটসোর্স করে নিয়ে আসে ট্রেনারদেরকে ট্রেনাররা কি করে এমপ্লয়ীদেরকে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ভাবে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা थैंक यू সো যখন এমপ্লয়ীরা হচ্ছে তারপর দেখা যায় যে ওদেরকে বিভিন্ন ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় যেন তারা মানে মাল্টি কালচারের সাথে অ্যাডাপ্ট হতে পারে এখন আপনি একটা কথা চিন্তা করেন আপনি ফোর্সে আসছেন হচ্ছে একটা যে একটা কালচার থেকে একটা রিজিয়ন থেকে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্ট আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ডিফারেন্ট এখন আপনি কাজ করবেন আরেক রিজিয়নের সাথে নট নেসেসারিলি যে আপনার তার সবকিছু পছন্দ হতেই হবে বা সবকিছু আপনার সাথে যাবে কিন্তু যেহেতু আপনি প্রফেশনাল লাইফে এসেছেন এখানে মাল্টি কালচারের লোক থাকবে তো আপনি কিভাবে তাদের সাথে একসাথে অ্যাডাপ্ট করে চলতে পারেন এই জন্য কিন্তু অনেক ট্রেনিং দেওয়া হয় তো কনফ্লিক্টের অরিজিনটা খুঁজার পরে সেটা সলভ করার ফার্স্টে ট্রাই করতে হবে দরকার হলে বাহিরের থেকে আউটসোর্স করে ট্রেনিং দিতে হবে এরপর দেখতে হবে ডিউরেশন যে কনফ্লিক্টের ডিউরেশনটা কতটুক যদি শর্ট টাইমও হয় তাহলে কনফ্লিক্টটা ম্যানেজ করা খুবই ইজি আপনি অর্গানাইজেশনের ভিতরেই ম্যানেজ করে চলতে পারবেন কিন্তু ডিউরেশনটা যদি লং হয় তাহলে হচ্ছে এটা বাহিরে আউটসোর্সের মাধ্যমে বা স্পেশাল ট্রেনার এনে হচ্ছে এটা সাপোর্ট নিয়ে করাই বেটার আপনারা ম্যাক্সিমাম টাইপে দেখবেন অর্গানাইজেশনে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় যেন বসকে দিয়ে যদি বলা হয় যে এই গ্রুপের সাথে এই গ্রুপের প্রবলেম বা এই মেম্বারের সাথে এই মেম্বারের প্রবলেম হচ্ছে তখন অনেকে বদার করে না তারা চিন্তা করে এটা অটো সলভ হয়ে যাবে ওরা বুঝবে তো এটা আসলে অটো সলভ কখনো হয় না এটা থেকেই যায় এটা থেকে জিনিসটা বেশি বড় হয় আর মেশি হয় আলটিমেটলি দেখা যায় এমন একটা পর্যায়ে আসে যে হয়তো ও থাকবে অর্গানাইজেশন নাহলে আমি থাকবো অথচ সিচুয়েশনটা এরকম নাও হতে পারত এই জন্য ডিউরেশনটা ইম্পর্টেন্ট তারপর বলা হচ্ছে ইন্টার রিলেটেড ইন্টার রিলেটেড উইথ ওয়ান অ্যানাদার দ্যাট মিন্স একটা যে ঝগড়া বা একটা ফাইট বা একটা যে মনোমালিন অর্গানাইজেশনে একটা প্রবলেম যে ক্রিয়েট হলো কনফ্লিক্টের এই কনফ্লিক্টটা মানে কোন একটা ইস্যুর সাথে রিলেটেড কিনা মানে আগে কোনো কিছু ঘটনা হয়েছে ওটার সাথে রিলেটেড কিনা যেটা আমি বললাম যে আপনার পার্সোনালি কার সাথে সুযোগতা নাই কিন্তু আপনার হয়তো একটা কলিগ আপনাকে এসে বললো যে উনি তো আপনার নামে মিস্টার অমুক তো আপনার নামে এটা বলেছে বা বসের কাছে আমি শুনলাম আপনার নামে এটা বলেছে তো আপনি এই ইস্যু নিয়ে আপনার কলিগের সাথে একটা ঝগড়া করতে গেলেন তো তখন কিন্তু এই কনফ্লিক্টটা আপনার ইস্যুর কারণে না অন্য কারণ ইস্যুর কারণে কিন্তু প্রবলেমটা হলো তো বায়ার সাপ্লাইয়ের কনফ্লিক্টটা অনেক সময় এরকম হয় সাপ্লাই ছেলে অনেক পার্টি থাকে কেউ একজন আপনার নামে এসে কিছু বলল আপনি ওটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে হচ্ছে ঝগড়া করলেন কনফ্লিক্ট করলেন তো এটা কিন্তু ইন্টার রিলেটেড ইস্যুটা দেখা লাগবে আসলে এটা কার সাথে সম্পর্ক করে হয়েছে বা কেন ওই জিনিস
নাকি এটা হচ্ছে নিজস্ব প্রবলেম তো এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করে সলভ করতে হবে এরপর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ইজ অফ রেজোলিউশন দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনি কত ইজিলি জিনিসটা রিজলভ করতে পারেন এখন এই স্টেজে এসে দেখতে হবে যে যেটা বললাম যে দিস টাইপ অফ কনফ্লিক্টটা কোনটা আমরা তো চারটা টাইপ করলাম এটা কি এন্টার গ্রুপ ইন্টার গ্রুপ নাকি এন্টার পার্সোনাল নাকি ইন্টার পার্সোনাল কারণ এক একটা কনফ্লিক্ট সলভ করার ওয়ে এক এক রকমের আপনার পার্সোনাল প্রবলেম হলে তাকে কাউন্সিলিং দিবেন গ্রুপে গ্রুপে প্রবলেম হবে ওই মেম্বারদের মধ্যে হচ্ছে আপনি আপনার একটা নেগোসিয়েশনের চেষ্টা করবেন যদি অর্গানাইজেশনের সাথে কোনো এমপ্লয়ের প্রবলেম হয় তাহলে অর্গানাইজেশনের ইস্যু নাকি এমপ্লয়ের সমস্যা এটা দেখতে হবে তো প্রত্যেকটা কিন্তু প্যাটার্ন ডিফারেন্স তো প্রত্যেকটা সলিউশনও অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট হবে তো এটা হচ্ছে মেইনলি আপনার কনফ্লিক্টটা কিভাবে ডিসলভ করা যায় পাঁচটা ওয়ে এখন এই পাঁচটা আমি যে বললাম যে চার ধরনের বা পাঁচ ধরনের যে কনফ্লিক্ট আছে হয় এই কনফ্লিক্টের এটা হচ্ছে ওভারঅল আপনি কিভাবে একটা অর্গানাইজেশনে কনফ্লিক্টে রিজলভ করতে পারেন বা হচ্ছে এটা রিলেশনশিপটা মেনটেন করতে পারেন কিন্তু আলাদা আলাদা কনফ্লিক্টের জন্য কিভাবে আলাদা আলাদা মেজার নিতে হয় ডিফারেন্ট মেজার্স এই জিনিসটা নিয়ে হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে আর ইন্ডিটেলস দেখবো ডিফারেন্ট প্যাটার্নস অফ কনফ্লিক্টের জন্য ডিফারেন্ট প্যাটার্নস অফ সলিউশন আচ্ছা এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে আপনারা <laughs> 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 <laughs>